。男孩小时候喜欢扮鬼脸，长大后就长了一张奇怪的脸。今天峰哥给大家推荐的电影是《警示故事》。阿伦从小就喜欢做鬼脸，面对妈妈的教育，他置之不理，仍旧我行我素，以至于成年的阿伦竟然真的长了一张奇怪的脸。这天，阿伦独自坐在长椅上，路过的孩子时不时地看一眼这个奇怪的叔叔，因为阿伦的嘴被撑得很大，还合不拢，看起来很吓人，所以他走路都是低着头，生怕别人被他给吓着。但他似乎天生就是要被注视的，公交站乘客会好奇地看着他，车上的小孩会对他做鬼脸嘲弄他。阿伦并不气愤，因为他没有底气去生气，只是很艳羡其他人有一张英俊的脸庞，可以和喜欢的女孩侃侃而谈。想想自己都已经二十八了，还是单身，并且这个样子，想找另一半实在是太难了。心情很糟的阿伦来到了聚会，这个聚会是专门为生理和心理存在缺陷的人举办的。阿伦也是第一次来这个聚会，很快他结识了一群和他有类似遭遇的朋友。就像因为小时候吃掉水果核而在头上长出树枝的特雷莎，因为泡澡太久导致皮肤褶皱的马克，因为爱吃面包皮而顶一头泡面的诺曼，以及从小就喜欢说谎的大鼻子女莎拉。在听完别人的介绍后，阿伦也说了两句。除了介绍自己的基本情况，他还说出了自己缺陷带来的苦恼。这种苦恼如影随形，不管到哪里都会跟随他。所以他很后悔自己小时候没有听妈妈的话，他希望能够回到从前重新来过。但是世上没有后悔药，人生也没有 Ctrl 加 Z， 他们能做的就是更好的活下去，这无疑很难。阿伦的话触动了在座的人的心弦，一下子会场安静下来。阿伦知道自己破坏了气氛，因为这里的人本来就是寻找慰藉来安抚自己心灵的，而他却戳穿了这个美梦。他向大家道歉，正准备起身离开，这时门外传来声音，一个女人走了进来。她挂好了自己的衣服，转过身来，她的嘴竟然和阿伦一样合不拢。两人看到对方的那一刻都愣了一下。随后，女人向阿伦介绍了自己，原来她叫威特。大家都好奇地看着他俩。阿伦也没有起身离开，而是看着威特缓缓坐下。他似乎已经找到了可以陪伴自己的人了。一个很简短的骗子，却包含了很深的内容。他以童话的形式来向人们传达自己的思想，而这些童话的教育意义不仅是针对小孩的，也是告诉成年该如何教育小孩。影片就是用这种夸张的手法，略带幽默的笔触，再加上黑暗面的反衬，来给人们警示。这样的警示故事还很多，你们知道哪些呢？